Mahabuti. Next window, Comrade of Mundhula. I am performing Comrade of Sri Rajesh in the Pratish of Dharma. I am a party. Next window, I am a car for me. But there are only the Mahabuti. Yes, I am. अभिनंदन जाना चाहिए, धन्यवाद जाना चाहिए, और आराम जो कमेंट को श्री राजन और तो कमेंट है, शॉर्ट में ताकि शॉर्ट में कुछ देखिए, शुद्ध अनुशासित होता ना है, विश्व में बच्चों को ले शारों को उसी का आयोजन करें चाहिए, असल में हमारे कमेंट्स पार्टी लोग के राम मार्ग बनी रहा, बाम पहुंची रहा नाचा नाची कोरी ना, खूब भरचे कोरी ना, जुब जुब जीव को रचित कर कोरी ना, चार पांच दो झाब माला फूल भी, और ये कोरा ऐसा कोरी ना, कुछ जो थाके ना, जो थाके हमें हारी, जो हारी दे दी, तब तक कौन है? जीवन तक से जब हम कोरा होए, तो हम मौत लोग थे, तक से जो पावर आता है। अरे व्यक्तियों तो संपर्क तो दरी करा रहे थे पर ऐसे कि जो हम तेरे नहीं तो अपने तरफ शान्त करने में दरी जब उसको क्या आ जाए तेरे में तार काज कौन में कोई सौरन कोई तार आदर्शों तार शक्नों के बाकी रखा जो नम्र शब्द नहीं था ये जो नहीं हम शान्त करें आखिर मानव शब्दों का इतिहास है हमारे देश के इतिहास हैं, हमारे राज्य के इतिहास हैं, हमारे पाकी के इतिहास हैं, हमारे अंतर के इतिहास हैं, नाना समय, नाना व्यक्ति आगमन हैं। फिर मानुष का हमने शोरों ने रखी, क्या था शोर में बंद किया? जे जीवन धारा, जे जीवन चर्चा, जे जीवन आदर्शों, क्या था हमने शोरों को? एक बार राजनीति की बात शुरू करते हैं कि वह कार्य करते हैं कि वह नॉन डाक्टर हैं कि वह खबर लेते हैं कि वह कौन से शादर मानुष की वह आगे रहते चलो कि वह थानियों की शुभ लोग किया चाहिए मानुष के घरार पाजे जागा जोतो ना विषय ऐसे चले कि नहीं आंदोलन संग्राम संगीत जो करा अमर केवी इतिहास अमरा चाहिए ही कमेंट उस चीज़ में आजे समय अमरा फिरे दे पाएगा तो समय तो चलो ना किधर प्रत्येक मानुष एक ने राजनीतिक दशा ने बना है ऐसे विज्ञान है उन्हें समय एक समझ तो जैसे कि सालों नहीं जा ताले तो बना है ये चाइल्ड ऑफ ही और हाथ टाइम तेरी सही समय संतान जहाँ मानुष जहाँ मुझे तो हम बोले उनके संतान तो जहाँ हमसे बेड़े उठे तार शिक्षा तार दिखा तार दिखा तार काश्तोरमो तार आंदोलन संग्राम संगठन ये क्या काश्तोर चाहे और राजनीति में कहते हैं विज्ञान होते पारे दुर्योधन होते पारे उत्थापन होते पारे राष्ट्र होते पारे चिकित्सा होते पारे शिक्षा तेरा कोटों का व्यक्ति हाथ से और कोटों का समाज ऐसा कोटों का सही समय तो है कोटों का सही समय तो के समाज के सामूहिक भावे पौराणिक समय उपजुक्त करने के लिए उत्तर रहते हैं उनको प्रस्तुति करने ठीक है क्या मुझे बोलना पड़ता है जैसे मैं आपने देखा होगा कि सौरव को लेकर उसका मैं मूल्य नहीं कोई ना अनुशासन लोगे बुरा बुरा है। अखुन कार्य कर मानुष के ओरिशा में फिरे दी, फिरे दी, तो अखुन की कोट्टे अखुन की कोट्टे। अब अब अनेक समय जाके सोनू को चीता के एक समय फिरे दिए, अखुन कर माफ कर दिए विचार पर चिंता करें। एक अगर विचार करना ना हमारे कोनो दिश्तोता नहीं, मूल्यां करना कोनो पकड़ को नहीं। � कि तार 
যে কাজ তিনি করেছেন সেটার মধ্য দিয়ে তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সমাজ পরিবর্তনে শোষণহীন সমাজ তৈরি করা গরিব মানুষের উত্থানের কথা তাদের কণ্ঠে আওয়াজ তোলা ইহাদের পথে দিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার তাহলে সেই তাদেরকে সাথে নেওয়া জুড়ে নেওয়া তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করা বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান তাহলে সেই বঞ্চিত মানুষকে সংগঠিত করা তার যে অভিমান আছে সেটাকে অনুধাবন করা এবং সমাজে তার যে স্থান আছে সেই জায়গায় তাকে নিয়ে যায় এটা এটা রাজনৈতিক নয় এখন কঠিন কেন হয়েছে অসুবিধার সময়ও আমাদের সমাজ আমাদের সংস্কৃতি আমাদের রাজনীতি আমাদের ব্যবস্থা এমনটা ছিল যেখানে মানুষ ভাবিত হতো নিজের দেশ সম্পর্কে নিজের রাজ্য সম্পর্কে নিজের জেলা সম্পর্কে নিজের এলাকা সম্পর্কে নিজের গ্রাম সম্পর্কে নিজের সমাজ সম্পর্কে উদারীকরণের পরে এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করা হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গোটা বিশ্বে বিশ্বায়ন করা হলো সব গোটা বিশ্বায়ন তো মানুষকে আলাদা আলাদা দ্বীপে পাঠিয়ে দিল মানসিকভাবে তখন যে ছিল সমাজ কেন্দ্রিক সে হয়ে গেল আত্মকেন্দ্রিক আমার দেশের কি হলো আমার রাজ্যের কি হলো আমার মা সমাজের কি হলো আমার গ্রামের কি হলো তার চেয়ে বেশি আমার কি হলো এরা চলে আসে অনেক বেশি করে এইভাবে স্বার্থপর করে তোলা হলো আত্মপ্রতিষ্ঠা করা অন্যায় নয় সবাই শিক্ষা দীক্ষা কাজ শেখা কাজ করা ব্যবসাপাতি করা সব হচ্ছে নিজে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য করছে কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠা আর আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে তফা আছে তাহলে আজকে আমি অনুরূপ ক্ষেত্রে যদি নাও বলি শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে বলা হোক তাহলে এত স্বার্থপরতা কি করে এলো প্রতিদিন দেখছেন আটকে খবর অভিষেক ব্যানার্জি যাচ্ছে টিভি দপ্তরে হাইজেন্টে সন্ধ্যেবেলা বসে ঘন্টা খানেক আলোচনা করবে দেখো কত বীর বিক্রমে বেরিয়ে চলে আসলো বীরের মতো চলে আসলো দেশ দুদিয়ে দুদিয়ে এই সরি হাত দুদিয়ে দুদিয়ে এইভাবে তো এইভাবে তো ইংলিশ তৈরি করা হয় প্রশ্নটা এই কারণ যে কেন এটির কাছে যাচ্ছে অভিযুক্তকে নায়ক করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কেন অভিযোগ এলো কেন কাকু বলল যে পিসি ভাই পকে টাকা দিয়েছি বা সেসব জানে এই যদি প্রবল্লি ধরা পড়ল মুখ্যমন্ত্রী বললেন এসব বাবা বলে কুর্তি বলছে না তারা একটি অপরাধী তাকে বাঁচানোর জন্য তিনি অন্যতা অপরাধ করছেন এই তো অসভ্যতা এটা সততা সাইন বোর্ড আগে প্রমাণ করার দরকার হয় না ভুয়ো রেশন কার্ড নিয়ে গরিব মানুষের রেশন চুরি হয়েছে চাষিদের কাছ থেকে ধান না কিনে চাল কর নগর চাল কর নিজের চাল কর বেলামের চাল কর চাল করের লোকজনকে দিয়ে তাদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে যে দামে কেনা উচিত ছিল সে দাম দেওয়া হয়নি চাষিদের যে মাল কেনা হয়েছে সেটা খাবার অযোগ্য সেটাকে সস্তায় বেঁচে দিয়ে আবার কেনা হয়েছে বেশি দাম দিয়ে সেই পশুর খাবার অযোগ্য খাবারকে আইসিডিএস এ মিড ডে মিলে বাড়ানো হয়েছে তাহলে আমাদের বাচ্চাদের গরিব মানুষের ঘরের ছেলে মেয়েদের পুষ্টিটাকে চুরি করা হয়েছে গুদামে ঢোকানোর সময় গুদাম থেকে পড়ানোর সময় রেশন দোকানে যাওয়ার সময় রেশন দোকান থেকে দেওয়ার সময় একটা দুর্নীতির পুরো একটা তন্ত তৈরি করা হয়েছে তন্ত্র সেটা একজন পারে এই জন্য যদি প্রবলি বলছে ও সব জানে পিসি জানে ভাইপো জানে আমাদের নেতারা জানে আমি নির্দোষ দেখবেন সবাই নিজের এমনি যে যখন হামলা করছে ঝামেলা করছে ঘুরতে দেব না তখন হচ্ছে দলবদ্ধ হবে আর যে ফেসে যাচ্ছে তার মধ্যে ওটা ব্যক্তিগত ব্যাপার ওটা পাত্র ব্যাপার ওটা দুচিত্রের উপর লেগে ব্যাপার ওটা মৌমৈত্র ব্যাপার বুঝছে না এই আত্মকেন্দ্রিকতা আমার বললো না তাহলে এগুলো হচ্ছে আমার দলের ব্যাপার তাহলে আগে বলতো যখন চিট ফান্ডে ধরা পড়েছিল 
हरिदेवपुर संगे संगे तो जनगण मान हिंदू 
মুসলমান বাঁকুড়াবাসী বর্ধমানবাসী উত্তরবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গের রাজবংশী তপশিলী আদিবাসী কুর্মী হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান শিখ জৈন বৌদ্ধ পার্সি নারী পুরুষ জামিন এই সব তার সমষ্টি তার মানে একটা ঐক্যের কথা বলে প্রথমে জনগণ তারপর হচ্ছে জনগণের তাহলে অন্য অনেক বিষয় আছে ছোট করে বলি তাহলে সংবিধান আক্রান্ত মানে হচ্ছে এই জনগণ আক্রান্ত হচ্ছে জনগণের ঐক্য আক্রান্ত হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষ লড়ছিল মোবাইল ছিল না ইন্টারনেট ছিল না ইমেল ছিল না এত সংবাদপত্র ছিল না এত টেলিভিশন চ্যানেল ছিল না যারা মনে করছে তারা দেশ চালাচ্ছে সরকার ছিল না প্রধানমন্ত্রী ছিল না মুখ্যমন্ত্রী ছিল না যার অনুপ্রেরণা সবকিছু হচ্ছে তাও হাজার হাজার মানুষ লাখ লাখ মানুষ তারা একটা হলেন অহিংস পথে হলেন সহিংস পথে হলেন আন্দোলন করলেন সংগ্রাম করলেন ফাঁসি কাটে গেলেন জেলে গেলেন লাঠি খেলেন গুলি খেলেন এবং সেটা জাত পাত ধর্ম বর্ণ এলাকা নির্বিশেষে তার একটা আন্দোলনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে যে একটা মানুষের মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে উঠল জনগণের ঐক্য গড়ে উঠল তার ভিত্তি কি হলো দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন সেটা সবার হবে কোন একজন ব্যক্তি হবে না কোন একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী হবে না কেউ ব্যক্তি আর একজন ব্যক্তির ওপর শোষণ করবে না কোন একটি জাতি আর একটি জাতির ওপর ভারী হবে না সবার মত সবার পথ সবার বিশ্বাস সবার খাদ্যাভ্যাস সবার ভাষা দুরি পোশাক ভীতি নীতি চাল চলন এই সবটা স্বীকৃত ভাবে এটাই তো ভিত্তি সাংবিধানে ইকুয়াল অপরচুনিটি সবাই সমান অধিকার সমান সুযোগ পাবে এটাই তো ভিত্তি সবার মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে স্বাধীনতার অধিকার সবাই পাবে আর নজির ভাষা বলা হলো ক্ষুদাতুর মানুষ পায় চায় না স্বরাজ দুপুটো ভাত একটু নুন তাহলে তোমার খাদ্যের অধিকার স্বীকৃত হবে রেশন দুটি কথা এই জন্যই বললাম না তাহলে স্বাধীনতার সময় কথা হয়েছিল সবার খাদ্যের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হবে কখনো বলা হয়নি খাদ্যটাকে নিয়ে চুরি করা হবে দুর্নীতি করা হবে লুট করা হবে সম্পদ বৃদ্ধি করা হবে তাহলে আমরা বামপন্থীরা আমরা জানি এই সংবিধানে সবকিছু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কথা লেখা আছে তার নাম অনেক দুর্বলতা আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্রকে পরিচালনা করবে তার দিক নির্দেশ আছে এই সংবিধানে এখন কি হচ্ছে এই বিচার ছেড়ে আচার উপাচার দেখবেন নরেন্দ্র মোদী যেদিন থেকে প্রধানমন্ত্রী হলেন দু হাজার চোদ্দ সালে চোদ্দ সালের পর থেকে চোদ্দ সাল থেকে তিনি ঘোষণা করলেন ছাব্বিশে নভেম্বর সংবিধান দিবস পালন করা হবে আনুষ্ঠানিক যেন মমতা ব্যানার্জি বলে দুর্গা কার্নিভাল হবে অমুকতা নিয়ে আনুষ্ঠানিকতা আমাদের ছাব্বিশ জানুয়ারি আমরা বলি স্বাধীনতন্ত্র দিবস রিপাবলিক ডে তাহলে ইন্ডিয়া অ্যাজ আ রিপাবলিক স্বাধীনতন্ত্র আমরা বলি প্রজাতন্ত্র হিন্দিতে বলে গণতন্ত্র দিবস উর্দুতে বলে ইয়ং এর জমুরিয়া আলাদা নাম হতে পারে কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে কোনো রাজা থাকবে না কোনো রানী থাকবে না এটাই তো জনগণ এটাই তো গণতন্ত্র রাজকে কি হচ্ছে সেই জনগণ অধিকারটাকে নিয়ে নতুন নতুন সম্রাট সম্রাজ্ঞী তৈরি হচ্ছে আমাদের যে সংসদীয় গণতন্ত্র তাহলে সরকার যে চলবে সেটা জনগণ সবাই মিলে একশো পঁয়ত্রিশ কোটি লোকটা চালানো পারবে না তাহলে একটা ভোট হবে সবার সমান অধিকার থাকবে সবার একটা করে ভোট থাকবে তারা নিজের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে সেই প্রতিনিধির মধ্যে যাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা হবে তাদের সরকার তৈরি হবে পঞ্চায়েত হোক পুরসভা হোক অ্যাসেম্বলি হোক পার্লামেন্ট হোক 
তার মানে আমাদের গণতন্ত্রটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সংসদীয় গণতন্ত্র এবার যখন কেনা বেচা হয় পুরো প্রতিনিধি হোক এমএলএ হোক এমপি হোক কাউন্সিলর হোক আপনাদের নিজেরা কাজে আগে হলো স্বাধীনতার সময় লোকে আন্দোলন করতো সংগ্রাম করতো ব্রিটিশ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতার জন্য তারপরে জেলে যেত তারপরে স্বাধীন যখন হলো জেল থেকে বেরিয়ে হলো নেতা হলো মন্ত্রী হলো এখন উল্টে গেছে আগে লোকে জেলে যেত তারপরে মন্ত্রী হতো এখন মন্ত্রী হয় তারপরে জেলে মেরা দেশ বদল না হয় নিউ ইন্ডিয়া তাহলে জনগণের এই যে ভোটারিকা বলো না তুমি নমিনেশন দিতে পারবে না তুমি পোস্টার লাগাতে পারবে না এমএলএ বা এমপি বা চালপাচার হোক संविधान सभा सिद्धांत अनुजाई সাংবিধানিক ব্যবস্থা আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলা হচ্ছে সংবিধান মানে না আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন এই সংবিধান দিবসে তিনি হাতির ওপরে সংবিধানকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তার কেশর প্রসেন যাচ্ছিলেন কাপড়ের জনগণ যাচ্ছিল আমরা এত সম্মান করি সংবিধান আর না হরে বাবা সংবিধান কে হচ্ছে হাতির পিঠে চলে যাওয়ার জন্য নয় সংবিধান 
আচারের মূল বলো আদর রাশি বিচারের পর আচার <laughs> বাড়িতে তত্ত্ব কোষ থাকে একটা পায়ে ঢিলে লাগিয়ে নির্বাচন মরে গেলে আমি কি এত টাকা বেঁচে গেলে এত দিন বলে না কি বলে মরে গেলে কিন্তু মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে জনসভা তুলে দিলেন বিধানসভা তুলে দিলেন আর নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে লোকসভা তুলে দিলেন রাজ্যসভা তুলে দিলেন আনুষ্ঠানিকতা হচ্ছে নতুন ভবন তৈরি হবে তার উপরে সিংহ ঘর যাবে উনি সাধু বাবা সেই যে সেখানে গিয়ে উদ্বোধন করবেন এগুলো হচ্ছে সব আচার উপাচার স্পিরিট অফ দি কনস্টিটিউশন সংসদে গণতন্ত্র যা তো দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে নগর করা বিনা আলোচনায় বাজেট পাস হচ্ছে কোনো আলোচনা হয়নি এক মিনিট আলোচনা হয়নি বাজেট কোটি কোটি টাকা বাজেট চলছে পিএম কেয়ার ফান্ড করোনার সময় সবচেয়ে এখন মানুষ বিপদে পড়েছে পিএম কেয়ার করে লক্ষ কোটি টাকা তোলা হয়েছে কিন্তু বলা হয়েছে সংসদে কোনো হিসেব দেওয়া যাবে না পার্লামেন্টে কোনো হিসেব দেওয়া যাবে না আমাদের রাজ্য থাকে কারণ প্রথম প্রথম আমফানের টাকা চাল চুরির টাকা ত্রিপুরি চুরির টাকার কথা আমাদের লোকজন বলল তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন তোদের টাকা তোদের হিসেব দেব পার্লামেন্টের সিস্টেমে আছে বিরোধী দলের নেতাকে করতে হবে পিএসি চেয়ারম্যান সে হিসেব পরীক্ষা করবে সেই ধাঁচে আমরা পঞ্চায়েত তাই করেছিলাম পঞ্চায়েতে যে বিরোধী দলের যে মেম্বার থাকবে সে হবে অর্থ সব কমিটির চেয়ারম্যান তাই তো যাতে যে খরচ করছে আর যে হিসেব নিচ্ছে দুটো আলাদা হয় মুখ্যমন্ত্রী তার উল্টোটা বললেন আক্রান্ত মানেটাই সংসদের স্পিড টেকাই গণতন্ত্রের স্পিড টেকাই মুখ্যমন্ত্রী বললেন তোর টাকাই তোকে হিসেব দেবো তাহলে পিএসি চেয়ারম্যান বিরোধীকে করলেন না তৃণমূলের চাওয়া লোক বা অন্য দল থেকে যে তৃণমূলে যাবে বা দিয়েছে তাকে চেয়ারম্যান করলেন তার মানে প্রথম থেকেই ঠিক করলেন যে হিসেব দেখাবো না কখন বলে হিসেব দেখাবো না চুরি করার মানসিকতা থাকে এবং ধরা পড়ার ভয় থাকে তবেই তো বলতে হিসেব তার তার একটা সম্মিল হবে তাদের যদি কেউ রোজের দিয়ে গেল তোমার চারানো হোক আর বাড়ানো হোক আর বারো কোটি টাকা হোক এইটা হচ্ছে অপরাধ মানসিকতা দেখেন হচ্ছে একটা পায়ের সংসদীয় গণতন্ত্র দ্বিতীয় পায়ে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো কেন কারণ নানা ভাষা নানা মস নানা পরিধান বিভিন্ন মাঝে দেখো মিলন মহান মণিপুর গুজরাট গোয়া পশ্চিমবঙ্গ কেরালা তামিলনাড়ু তেলুগু ভাষা আলাদা রাজ্য আলাদা কিন্তু আমরা হচ্ছে ইউনিয়ন অফ স্টেট এই জন্য আমরা বলতাম রাজ্যের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে 
কারণ প্রত্যেকটা জনগোষ্ঠীর মানুষের তার নিজের অধিকার থাকবে একই রাজ্যের মধ্যে ভালো মানুষ আছে তাহলে সবার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে এই আপনার সামনে বসে আছে কেউ শাড়ি পরে আছে কেউ প্যান্ট পরে আছে কেউ পায়জামা পরে আছে কেউ ধুসি পরে আছে এ তো আলাদা আমাদের মতো দেশে দশ কিলোমিটার গেলে জল পাওয়া যায় তাই না আমার দিদি আরও বলতে পারেন যারা বিয়ে হয়ে যায় আমি আমার দিদিকেও দেখেছি আমার দৌজিকেও দেখেছি আমার মাকেও দেখেছি বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি যায় তো দূরে যায় প্রথম কথা বলে আমার বাপের বাড়ির জলটা খুব ভালো ছিল দালটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যেত এখানকার জল জলটা এমন আছে দালটা ভালো করে সেদ্ধ হয় না আর কাপড় ঠিক মতো পরিষ্কার হয় না ফেনা হয় না তার মানে দুস্থিতি আসলে জলটা কত খাল বেশি হয় আর তাহলে আছে তো তাহলে দশ কিলোমিটার দূরে গেলে জল পাঠিয়ে যায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে গেলে খাবার পাঠিয়ে যায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে গেলে পোশাক পাঠিয়ে যায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে গেলে গুলি পাঠিয়ে যায় বাঁকুড়ায় যেভাবে যেভাবে বাংলা বলি আমরা আর উত্তর দিনাজপুরে যেভাবে বাংলা বলি মালদায় যেভাবে বলি আর দক্ষিণ চুরে যেভাবে বলি এক হয় পারবে কেন তারপরে বিহার ঝাড়খণ্ড তো বললাম না মানে একই রাজ্যের মধ্যে বললাম একটা ব্লক থেকে একটা ব্লকে তাহলে আমি যদি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখি দেশটাকে ঐক্যবদ্ধ রাখি তাহলে আপনাকে স্বীকার করে নিতে হবে নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান আজ বলি না এক দেশ এক ভাষা এক জাতি এক ধরাম এক বিদ্যালয় এক নেতা কোন বিরোধা কিছু থাকবে না ও কেন এরকম খায় ও কেন এরকম পড়ে ওর চুলটা কেন ছোট ওর চুলটা কেন বড় এর গোড়ালি পর্যন্ত জামা নেই কেন এর হাঁটু পর্যন্ত কেন জামা উঠে গিয়েছে তার মানে এই যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রত্যেক মানুষের নিজস্বতা স্বকীয়তা রীতি রীতি আলাদা বিবাহ পদ্ধতি আলাদা বিবাহ অনুষ্ঠান আলাদা কিন্তু এই সব বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা এক তাহলে ইউনিটি ডাইভার্সিটি এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করা আক্রান্ত এখন বলছি গণতন্ত্র মানে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে এই বৈচিত্র্যকে আক্রমণ করা বামপন্থা মানে হচ্ছে খাদ্যের অধিকার সবাই যাতে খাদ্য পায় আর দক্ষিণ পন্থা মানে কে কি খাচ্ছে সেই জিনিস হবে খাদ্য আন্দোলন তেভাগা আন্দোলন আকারের সময় আশি বছর আগে যখন মানুষ মারা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ তখন তার জন্য ক্যান্টিন তৈরি করা রান্নাখানা তৈরি করা করোনার সময় সহজীবী ক্যান্টিন তৈরি করা অর্থাৎ খাদ্যের অধিকারকে কেউ খাবে কেউ খাবে না তা হবে না এরকম কথা আর দক্ষিণ কথা মানে ও আমিষ ও নিরামিষ ভালো লাগিয়ে দাও এ বড় খায় এ ছোট খায় ভালো লাগিয়ে দাও আরে আমি যদি মাছ খাই আমার যদি পারিবারিক অবস্থা এরকম থাকে রুচি থাকে আমার যদি ধারে কাছে মাছ পাওয়া যায় আমার যদি পরিবেশ এরকম হয় তাহলে আমি মাছ মৃগের খাবো না রুই খাবো না কাপলা খাবো না ট্যাংরা খাবো না চালানি খাবো না লোকাল খাবো ছোট খাবো না বড় খাবো সেটা আমার অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে আমার সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে আমার পারিবারিক অবস্থার উপর নির্ভর করে আমি গতকাল কি খেয়েছিলাম গত সপ্তাহে কি খেয়েছিলাম তার উপর নির্ভর করে সিজনের উপর নির্ভর করে এখন নিউজ পাঁচ উঠতে একটু উঠবে না তার উপর নির্ভর করে কিন্তু রাষ্ট্র কি বলবে আমি ডাল খাই আমি মুসুর ডাল খাবো কি ডাল সোলার ডাল খাবো মুখ খাবো না ডিউটি খাবো না কে ঠিক করবে তাহলে সংবিধান মানে হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের সে অধিকার আছে আর দক্ষিণ পদ্মার উত্থান মানে হচ্ছে তোমার ফ্রিজ করে দেখা হবে তুমি কোন ধরনের মাংস রেখেছো তুমি কোন দিনে কেন আমিষ খাচ্ছ কেন নিরামিষ হবে না কেন তুমি রাস্তায় ডিম বিক্রি করছো কেন মিড ডে মিলে যে দেশে কুস্তিতে অপুষ্টিতে এত বেশি ছেলে মেয়ে অসুস্থ হচ্ছে সেখানে বলা হবে না ধর্মে বারণ আছে তুমি ডিম খাবে না ডিম দেওয়া হবে না এইটা হচ্ছে নাগরিকের অধিকার মানুষের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ তৃতীয় পায়া হচ্ছে একটা কথা সংসদীয় গণতন্ত্র রিপিট করছে একটু যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো একটা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা নিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমসলে করেছেন যত মত তত পথ উপাস্য কে হবে উপাসনা করবে কি করবে না যদি উপাসনা করে কোন পদ্ধতিতে করবে দাঁড়িয়ে করবে না হেঁটে করবে না সাষ্টাঙ্গে করবে 
সেটা তার কতগুলো রীতি নীতি বিশ্বাস সেরকম দাঁড়িয়ে আছে সে নিরাকার ব্রহ্মকে মানবে না সাকারকে মানবে সে এই প্রতিমাকে মানবে না ওই প্রতিমা মানবে না কোনো প্রতিমাকে মানবে না তার ব্যাপার সে মন্দিরে যাবে না গির্জায় যাবে না থানে যাবে গাছের তলায় যাবে না মসজিদে যাবে এটা তার ব্যাপার রাষ্ট্র এখানে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এটাই ধর্মের এবং কথা ধর্ম করতে পারে ধর্ম থাকবে না তা নয় যার যার নিজের থাকবে ব্যক্তি ধর্ম থাকবে মানুষের থাকবে জনগণের থাকতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকবে না এখানে কি বলা হচ্ছে এবারে পার্লামেন্ট নির্বাচনে রাম মন্দির তৈরি করা হবে আর সেটা দেখেই ভোট হবে মহতারের জীবনে আমি কেন পেছনে থাকবো তুমি যদি রাম মন্দির করো তা আমি জগন্নাথ মন্দির করবো তুমি যত উঁচু করবে আমি তার থেকে বেশি উঁচু করবো পুজো পাণ্ডে যেরকম হয় না তুমি মালার করেছো আমি সোলার করবো আমি ভাড়ের করবো আমি ভাড়ের করেছো তো তুমি আমি কাঠের করবো তুমি কাঠের করেছো তো আমি পাথরের করবো পূজা কমিটি করতে পারে মন্দির কমিটি করতে পারে মসজিদ কমিটি করতে পারে সরকার করবে সরকারের কাজ হচ্ছে মানুষ বেকার ছেলে মেয়েকে কাজ দিতে পারবে কিনা রাস্তাঘাট হবে কিনা ব্রিজ হবে কিনা সেচ হবে কিনা হাসপাতাল হবে কিনা আমি ওষুধ পাবো কিনা আমি ইঞ্জেকশন পাবো কিনা আমি অপারেশন চেতন পাবো কিনা আমার যখন অসুস্থ হবে আমার জন্য বেড দেরি থাকবে কিনা বেড পাবে না কিন্তু ওকে তুমি প্রার্থনা করবে তার জন্য আমি তোমার মন্দির করে দিয়েছি তুমি মসজিদ করে দিয়েছি সরকারের কাজ নয় ইফতার পার্টি করা বা মহানবী মিছিল করা বা মন্দির তৈরি করা বা মসজিদ তৈরি করা যখন সরকার ছিল না যখন গণতন্ত্রের সঙ্গে ছিল না যখন সংবিধান ছিল না যখন রাষ্ট্র তৈরি হয়নি তখনও ধর্ম ছিল তখনও মানুষ ধর্ম পালন করতেন তাহলে সরকার কেন আসছে ধর্ম পালন করতে আসলে ধর্মকে বর্ম করছে নিজের অপকর্মকে চাপার জন্য ভোট আসবে যখন তোর লোকে পরে তুই বলেছিল দু কোটি টাকা থেকে আসবে কেন দিলে না লাইন মন্দির তৈরি করে দিয়েছে ভোট যখন আসবে তোর লোকে পরে তুই বলেছিল কারো টাকা শেষ করা যাবে কিন্তু নোটবন্দি হলো কিন্তু কারো টাকা তো শেষ হলো না তুই বলেছিলে সন্ত্রাসকে দমন করবো সন্ত্রাসকে দমন হলো না সেই জন্য কি করে এটাকে বর্ম বলে বর্ম বলে না মাস্টার মনে হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি পয়লা জানুয়ারিতে বলেছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে যে মমতা ব্যানার্জি দিদি রক্ষা কমিটি নিয়ে যাবে সবাই কবচ বর্মকে হিন্দিতে বলে কবচ এই যে কবচ জানা কাবিজের মতো পড়ে না হ্যাঁ মাধুরী ওটাই কবচ বলে তো হ্যাঁ কেন বলে জানেন কেন বলে এই বিষয় না বর্মটা হচ্ছে এখন পালবান নিয়ে সত্যি নিয়ে বল্ল নিয়ে ঢাল নিয়ে লড়াই হতো জাদুঘরিকে দেখলেন ওপর থেকে দৃষ্টান্ত শিরস্থান করে তামার লোহার যে রাজা হয় তাই চাঁদ রূপোর যে সেটাই হয় তাহলে লোহার যদি বোঝা মোটামুটি একটু করে হয় তার মাঝখানে তেতলের বা তামার ওটার ড্রেন আছে শ্রেণি আছে কিন্তু যাই হোক বর্ণ তৈরি করা হতো কেন আমি তোমাকে আঘাত করবো তুমি যদি আমাকে আঘাত করো তাহলে আমার বর্ণটা ঠিক হয়ে যাবে এই জন্য হিন্দি তো দেখা হয় কাজ রক্ষা করার জন্য তাহলে মমতা ব্যানার্জি জানতেন পাঁচ হাজারের দিন পরে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির পরে এই চাকরি দুর্নীতি রেশন দুর্নীতি খাদ্য দুর্নীতি পুলিশ নিয়োগের দুর্নীতি নানা রকম নাম তার হিসাবে দিচ্ছি না আপনার বিষয় থেকে আপনার সরিয়ে হবেন তাহলে এইগুলো থেকে আপনার কবজ দরকার মানে না দেখবেন না হাইকোর্টে গিয়ে রক্ষা কবজ পেলেন সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে অমুকমন্ত্রী রক্ষা কবজ পেলেন না হয় না এই বেঞ্চে পেলেন না ওই বেঞ্চে গিয়ে আসতে পারে তাহলে কবজ খুঁজছে বর্মটা হচ্ছে 
ধর্মটাকে বর্ণ করে অপকর্মকে আঁকলাম আমি চুরি করলাম তো হিন্দু হয় বাঁচাতে হবে তার মানে ধর্ম কিন্তু হিন্দু কেউ মুসলমানকে কাউকে পকেট পাঠে করেনি জ্যোতিষ মল্লিকের ধর্ম কিন্তু বলেনি রেশনের চাল চুরি করো রাতে বলে ধর্ম বলেনি যে চাষির হক মেরে তুমি ভেজা আটা বিক্রি করে দিয়ে গরিব মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে খেলোয়া নিজের টাকা পাবো কিন্তু বাঁচার জন্য সে ধর্ম যদি ব্যবহার করে তার মানে হচ্ছে ধর্মকে বন্ধ তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি যেটা আপনার দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে এইভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে রাষ্ট্রকে বলে সেরকম ধর্ম দেখতে প্রতিদিন দেখা হচ্ছে ধর্ম করে শুধু ধর্ম নয় হাঁস খালিতে হোক বা হাত হাসে হোক যে দলিত কন্যা কিন্তু গণধর্ষণ করে আর তারপরে যে মিছিল বলে যে না এটা উচ্চ বর্ণের মানুষ করেছে ও নিম্ন বর্ণের তুমি কি করে তুমি ওরা পক্ষে দাঁড়াচ্ছ তাই করেছে উত্তরপ্রদেশের জমিরা তাই করেছে আমাদের দেশে বিচারপতি বলছে যে ব্রাহ্মণ সন্তান ও কি করে ধর্ষণ করবে ও তো সংস্কার ও তো অপরাধ করতে পারে না আচ্ছা আইনের চোখে তো সবাই সমান হবে তাহলে হাতরাসে বলার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হচ্ছেন ঠাকুর সম্প্রদায় আর অপরাধীরা ঠাকুর সম্প্রদায় সব তাকে ধরা হয় না যে মেয়েটার প্রাণ নেয় হলো তাকে পুড়িয়ে মারলো পেট্রোল ঝেড়ে পুলিশ আর হাসখালি তো তাই মেয়েটা তখন বেঁচে আছে তাকে মাদুরে জড়িয়ে বাসে হরিবল করে নিয়ে গিয়ে সবসময় পুড়িয়ে দিল পোস্টমর্টম করতে দিল হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলো এই হচ্ছে আক্রান্ত ধনপ্রতা আক্রান্ত মানে বইটা আক্রান্ত না আমার কন্যা আক্রান্ত আমার ভাই আক্রান্ত আমার পরিবার আক্রান্ত আমার দেশের মানুষ আক্রান্ত আর চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ইকোনমিক সাবরেন অর্থাৎ আমরা পর নির্ভর হব না স্বাধীনতা মানে আমাদের প্রয়োজন আমরা মেটাবো দেশ দেশের মানুষ বাংলা একটা মুশকিল আছে বাঙালিরা আমরা দুটো উচ্চারণ একই রকম বুঝলেন এই যে স্বাধীনতা যখন বলি দন্ত সয় বয় একাত্ত ওই যে দেখেন সাক্ষরতা হাতের সই যখন দ্রুত সবাই আঁকার কেউ হয় হাত আবার যখন অক্ষর জ্ঞানটাকে সব অক্ষরটাকে দ্রুত সয় আঁকার কেউ দুটো বানানো তো অসংখ্য গণ্ডগোল করে সাক্ষরের জায়গায় সয়ের জায়গায় দ্রুত সবাই দ্রুত সবাই জায়গায় এটা উচ্চারণ যেটা আমরা অন্তস্থ ব অস্তস্থ যা উচ্চারণ করি না হিন্দিতে করে স্বাধীন স্বরাজ এরকম করে না স্বাবলম্বী আরো বলি স্বাবলম্বী স্বাবলম্বী রাষ্ট্র দেশ কাজ করবে নিজের পায়ের কথা দেশের মানুষ দেশ আমরা পরিণত হব না বিদেশের কাছে মাথা নামাবো না এটা একটু স্বাধীনতা আমাদের এখন কি করেছে যেটা ছিল সেলফ রিলায়েন্স মাঝখানে হাইফার আছে সে হাইফেন্টা তুলে দিয়ে মোদি এসে এখন করেছে সেলফ অ্যান্ড রিলায়েন্স অর্থাৎ রাষ্ট্র কাজ করবে সেলফ মানে নিজের জন্য না রিলায়েন্স মানে আধার নেওয়া মানের জন্য যেটা ছিল দেশের মানুষ দেশের জন্য করবে দেশের সরকার দেশের জন্য করবে নিজেদের জন্য করবে এখানে বলছে ওই বললাম ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেল 
তাহলে সরকার মন্ত্রী কি করবে নিজের জন্য করবে নারীর পুঁজিপতি আদানি আমরা তাহলে গরিবের অংশ অধিকার চলে যাবে তাহলে আসলে সংবিধান আক্রান্ত মানে সবচেয়ে দরিদ্র সবচেয়ে প্রান্তিক সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষ আমি যে বলছি বলে যাচ্ছি সবটা সামনে রাখেন তাকে পেছনে যাচ্ছে শুনতে হবে কত এটা আওয়াজটা খুব ভালো এই জন্য মজা আসছে বলতে হ্যাঁ দেশ সম্পর্কে যে অবধারণা সে কিভাবে তৈরি হলো আমরা তৈরি করলাম না বক্তব্য দিলাম না একজন কেউ না একশো নব্বই বছর ধরে এই যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ শ্রমিক কৃষক মজুর জজ ব্যারিস্টার ডাক্তার সব জনগণ তারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়ল একটা লড়াই একটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কতগুলো মূল্যবোধ তৈরি হয় সেই মূল্যবোধ চর্চি স্পিরিট অব দি কনস্টিটিউশন অন্তর আত্মা আজকে সেটাকে ধ্বংস করা হচ্ছে আমি একটা উদাহরণ দেবো কিভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে দুটো পায়া নিলেন একটা ধর্মনিরপেক্ষতা একটা গণতন্ত্র দুটো পায়া দুটো পা পশ্চিম প্রান্তে নরেন্দ্র মোদী যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন গুজরাতে গোদরা কাণ্ডের পরে যে গণহত্যা হল এখনো যা সব চলছে তাহলে আমাদের যে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ছিল সেটা আক্রান্ত হয় ওটা একটা গড়া হতো ল্যাবরেটরি ফর হিন্দু রাষ্ট্র গুজরাটে যখন সাইনবোর্ড লাগানো হতো রাজস্থান থেকে আপনি গুজরাটের দিকে যান তখন যখন সাইনবোর্ড লাগানো ছিল ওয়েলকাম টু বি হিন্দু রাষ্ট্র রাষ্ট্র নেই হিন্দু রাষ্ট্র রাষ্ট্র রিপাবলিক সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক তার মানে ওটা ল্যাবরেটরি যেখানে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা হলো যে আমাদের দেশে ধর্মতাকে কিভাবে ধ্বংস করা যায় ওপর থেকে নিচ কারণ পশ্চিম প্রান্তে এটা হচ্ছে কারণ পূর্ব প্রান্তে আমাদের দাস পশ্চিমবঙ্গে আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট যে কিভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা যায় এই যে পঞ্চায়েত দখল পূর্ব দখল দল বদল কেনাচাই যা দেখছেন প্রজেক্ট একটাই একটাই প্রজেক্ট যে প্রজেক্টে আমাদের স্পিরিট অফ দিস কনস্টিটিউশন আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া চারটে পিয়ার তাকে ধ্বংস করার জন্য আমি বাকি দুটো আর বললাম না আপনি প্রতিদিন দেখছেন যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোকে দিল্লিতে বোল স্বর্ণবর্ণ দেশ জানানো অর্থনীতিতে ব্যাংক পোস্ট অফিস ইন্স্যুরেন্স রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সরকার ধ্বংস করা হচ্ছে কৃষিকে ধ্বংস করা হচ্ছে সরকারি আলাদা নিয়ামের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে আমি এই দুটো এক্সপেরিমেন্টের কথা বলছি অনেক সময় দেখবেন একটা বড় কোম্পানি যখন কোনো প্রজেক্ট নেয় যখন রাস্তা ফোর লেন হবে বা রেল লাইন হয় বা কোনো বড় বিল্ডিং মধ্যে তখন অনেকগুলো কোম্পানিকে আলাদা আলাদা কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় কেউ ভিত তৈরি করবে টাইম করবে কেউ ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করবে সাব স্ট্রাকচারটা কেউ ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন করবে ফিনিশিং করবে আলাদা হয় না এরকম আর এস এস আমাদের দেশে দুটো এক্সপেরিমেন্ট করবে আরও এক্সপেরিমেন্ট করছে পশ্চিম উপকূলে গুজরাটে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটাকে কিভাবে অ্যাটাক করা যায় এবং হিন্দু মনের মধ্যে হিন্দু হৃদয় সম্রাটকে স্থাপন করা যায় যে হিন্দু হৃদ কি বাদ করেগা ও হিন্দুস্তানকে রাজ করে গুজরাট আর পশ্চিমবঙ্গে হল মমতা ব্যানার্জিকে সামনে রেখে কংগ্রেসকে ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করে কিভাবে গণতন্ত্রে নির্মাণ করা যায় পঞ্চায়েত পুরসভা থেকে একেবারে সর্বোচ্চ পর্যন্ত দুটো একই স্কিম একই প্রজেক্ট দুটো আলাদা ল্যাবরেটরিতে দুটো আলাদা এক্সপেরিমেন্ট এবং কুড়ি বছর পরে এখন বলছো না হ্যাঁ আমরা সফল 
এটাকে অন্য রাজ্য করা হয়েছে তাহলে বাদ দিয়েছি না তাহলে আমাদের যে সেকুলার ডেমোক্রেসি ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র গণরাজ্য সেটাকে ধ্বংস করার জন্য দুটো আলাদা এক্সপেরিমেন্ট দুটো আলাদা মুখ দুটো আলাদা সাইনবোর্ড দুটো আলাদা কোম্পানি তৈরি করে আলাদা কন্ট্রাক্ট সিস্টেম দেওয়া হলো আর এবার বাইনারি তৈরি করা হলো দেখো বিজেপি ধর্মপ্রদাকে শেষ করছে তাহলে কে রক্ষা করবে সংখ্যালঘুদেরকে মমতা ব্যানার্জি সিএ এনআরসি এসব যখন হলো তাহলে কে রক্ষা করবে মমতা ব্যানার্জি আর বিজেপি থেকে বলা হলো এই যেমন রোহিঙ্গা বাংলাদেশি এসব করে দিয়ে মমতা ব্যানার্জি মুসলমান ফ্রেন্ড দেখাচ্ছে এই সিদ্ধিক এই পদ্ধতি এসব নিয়ে তাহলে আমাদের দেশে সর্বনাশ করছে গণতন্ত্র সর্বনাশ করছে তাহলে কে রক্ষা করবে মোদী ছাপ্পান্ন এনজি ছাপি তাহলে নবান্নকে কে মারবে ছাপ্পান্ন गणतंत्र के सर्वनाश कर তার কবরের উপরে বলছে আমি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক জানাব আর একজন ধর্মনিরপেক্ষতাকে চিতা জানিয়ে শেষ করে দিয়ে বলছে তারপরে আমি ধর্মনিরপেক্ষতার সেক্রেটারি দিলে চেরা দিলাম আমি ইচ্ছে করে চেরা যেমন প্রতীক প্রতীক বললাম
आपने नुसरत करके वोट दिन ना आपने क्या चेक करना आपने हेमा वाली चेक करना आपने सातवां सिरा के देखना है वो ये चेक करना है नहीं क्या पहले पहले ढेर नियास आया है तमने इसे निजे तो मालता बिटी को चें कि तू निजे जाने बेचकर मतो साबुस में तब हम किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो अब अब इतना चलने के फैटी हो जाएगी है नहीं पोतों पोतों मोहम्मद वाले जी निजे हैं जब कोड़े इंसान ना मसाल ना सोहान ना एक टूट दूसरी तरी बोल लो अरे हाँ से आधे मुसलमान में जाने का आपके बाप देखो क्या बोलता धर्म को है अरे सिंह में आपकी तो खड़ा कर्मा वाले ना देखो मोहम्मद का गाने की होए तुम कर्मा बोल दीजिए तो इंसान ना मसाल अरे इन लोगों की नाम है। शाहरुख खान जी को तो सिनेमा है। ताकि इस मामले का सच्चा है, तो ताकि इस मामले पर सच्चा होता है। डायरेक्टर बोल रहे हैं, ताकि जो विदेशी सच्चा है, तो विदेशी बोल रहे हैं सच्चा होता है। इन्हारे ही सच्चा है, तो इन्हारे बोल रहे हैं सच्चा होता है। वो लोग हम गाड़ियों के, � हिंदू मॉल में ऐसे तरह के हिंदू भी दिखते हैं वे अरिया तीरों के लिए तेरे को ए यकों सात पोशाक नहीं ताई हो गए ना उन सब तो जब एक पासे किसी साधु संन्यासी संत के लिए मोहन के लिए मुसलमान पढ़ाए जाए तेरे काजी के लिए इमाम के लिए मोदीसेक के लिए वो ये चीज कहना तो तेरा है अगर गायों जोखन गान कोरे � मास्टर जी को मैं भी जरूर कहना चाहता हूँ जनों सुन क्या क्या बैठा से ऑर्केस्ट्रा हैंड्स आते हैं हमारे तो काम करे तो पावल आते हो ऑर्केस्ट्रा तो एकोर नहीं आते हो गिटार तो स्पेनिश एक लोगों वाले ओम शंभो अच्छा हम ही अपने से मैं बोलता हूँ कि बोल ची अलग तो ओम शंभो लाएगा क्यों � अच्छा रखो राजनीति कुछ आज रखो कौन सोंगो रहा है मीडिया लगे टीवी लगे कैनल लगे फेसबुक लगे सोशल मीडिया लगे किसी इमेज मेकर लगे किसी मेकअप मैन लगे किसी आर्टिस्ट लगे किसी की लगे किसी बुद्धि जी लगे किसी को भी लगे किसी साहित्य के लगे ताज़े के सब आए के मन चालू करे ऐसा क्या नो मोहम्मदा बने जी के मीडिया को तो ले सिद्धिकु ना चोरी के रास्ते हो आए क्या नो मोदी के मीडिया को तो ले उम्म बाबा तो उम्म बाबा उम्म मांस के रास्ते हो आए हम तो नहीं तेरी लागे जो इसे क्या नाते हो ना जरा एक माध्यम एक उच्च माध्यम एक पास्ट को रख पड़े जब हम पुरी कर दिखा दे बुत्ती आमादे शामिल क्यों तो वो ट्रू कॉपी, जेरफ्स कॉपी, एक्सेस को जमाने जाता है, होता ना? वो ट्रू कॉपी बोलते हैं, तो हम तो जेरफ्स पर सिर्फ अपना आशिक इतनी कॉस्ट होता है, कोई चल जेरफ्स को ऐसा ट्रू कॉपी पाव जाता है, बात स्केल लिए लाइन के रेडियो और अपन बनिए, तापर कोनेक्शन जैसे � आशुल को ने गुन्नो करा है, deem to be true, true का मतलब deem to be true। ताहले जब हम मुख्य मंत्री वाले प्रधान मंत्री जब हम मित्र का सब बोलते हैं, कि तू पास्ते जब हम धर्मों को लेकर आते हैं, तब हम बड़ा बोलते हैं अभी जब मित्र बोलते हैं, कि तू भी पास्ते के एक्टिस कर देते हैं, तो तब हम नौकर होले और आशुल ये हो चुका धर्मों के बारे में क्या बोलूँ? तारे ये जो अपराध भी लोग कर रहे होते हैं, शेरों के बाजे में चांद लगा होता है। एक हरी तारी है, आश्चर्य नहीं आमदे जाते जो समझते हैं। अच्छा ऐसे छेले में एक ये चाकी होती है, उन्हीं के जहाँ चाकी होती है, एक दो सब खाली हो बेमार सीख, मार्क्स के वन रोल करे चे खाता खाता जमा दिए चाहे लिस्ट के नाम ही नहीं पुरी खाता नहीं इंटरव्यू नहीं चाहे अपन रेडर पे चाहे भू अपन रेडर पाव है चाहे 
ना बिरयानी पैकेट अच्छे चलो दी जाए राजनीतर संगे नैतिकता जुक्त मानुष के प्रकाश मानुष स्थापितंगे मानुष के मुक्तांचल मानुषा चुम्मी मणिपुर मानुष के मूल्य दिए 
মূল্য বোধ দিয়ে তার গণতান্ত্রিক মূল্য বোধ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক মূল্য বোধ দিয়ে সে নিজের জন্য করছে না সমাজের জন্য করছে সে ব্যক্তির জন্য করছে না দেশের জন্য করছে আর দেশ মানে দেশের মানুষ আসলে নতুন দেশের প্রেম শেখানো হচ্ছে আপনি যদি পরিবারের একজন হন পরিবারে ভালো চান আপনি সবচেয়ে প্রথমে পরিবারের সবকালে মানুষের মধ্যে একটা মেয়ের ভালোবাসায় থাকে ঝামেলা দন্দ যাতে না হয় তার আপনি যদি দেশকে ভালোবাসেন তাহলে আপনার প্রথম প্রয়াস হবে দেশের যে মানুষ আছে তার জাত পাত ধর্ম যাই হোক না কেন তাদের মধ্যে শান্তি থাকে এবং ঐক্য থাকে নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব না থাকে আমরা দেশের প্রেম মানে এটাই বুঝেছি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত এখানে দেশবাসীর মধ্যে একটা ঐক্য থাকে আজকে যার ঐক্য ভাঙছে তাই নিজেকে দেশপ্রেমী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে আর যার ঐক্যের কথা বলছে তাদেরকে দেশপ্রেমী হচ্ছে সে নিউজ টিভির কথা বলুন বা বিমা করে গেলার কথা বলুন যারা প্রতিবাদের কথা বলবে যারা অধিকারের কথা বলবে তাকে ইউএপিএ দিয়ে বিচ্ছে হামলা দিয়েছে যে ইউপি হোক আর যে ইউপি হোক তার উপর হামলা করার চেষ্টা করা হচ্ছে কেননা আজকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াইয়ে সামিল করে যত বলবে মুখে লুক ক্লাস লাগে এখন তত বেশি সোচ্চারে বলতে হবে এখনো আমাদের জিত বেঁচে আছে এখনো আমাদের কণ্ঠস্বর আছে এখনো আমাদের হাত দুটো করার অধিকার আছে মানে ফাঁসিবাদী ব্যবস্থা কায়েম হলে সেই অধিকারকে পুরো কেড়ে নেবে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার আগে যতদিন আপনার জীব স্বাধীন আছে ততদিন আপনার কণ্ঠস্বর আছে আপনাকে আওয়াজ ছেড়ে অধিকারের কথা হকের কথা হিংসাফের কথা বলতে হবে তবেই আমাদের এই আক্রান্ত সংবিধানকে আমরা বাঁচাতে পারবো দেশকে বাঁচাতে পারবো